गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज वीडियो में अपना टॉपिक है सेकेंडरी सेल्स सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं ऐसे सेल्स जो रिचार्जेबल होते हैं तथा जिनका वापस यूज किया जा सकता है वो होते हैं सेकेंडरी सेल्स सेकेंडरी सेल्स में दो प्रोसेस चलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्ज ठीक है तो अपन सेकेंडरी सेल में फर्स्टली केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पा मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ले सकते हैं देन वापस उसको एक आउटर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जोड़कर वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ये अब देखेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में ये एक रिवर्सिबल गैलोनिक सेल होते हैं जिसमें प्रोसेस रिवर्स हो सकता है सेकेंड यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जैसा मैंने आपको बताया दो तरह की साइकिल चलती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल उसके अलावा अब सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल्स आते हैं मोस्टली अपन देखते हैं लेड एसिड बैटरीज या लेड एसिड सेल और निकल कैडमियम बैटरीज या निकल कैडमियम सेल पहले मैं बता चुका हूँ सेल बैटरी की एक छोटी यूनिट होती है उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं लेड एसिड सेल लेड एसिड सेल को एक सेल नोटेशन जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले तो सेल नोटेशन से अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेड देन लेड सल्फेट देन डबल डैस जो आपको पता है साल्ट ड्रेस को रिप्रेजेंट uh, करता है उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एंड लेड ऑक्साइड और लेड आपको एक बात हमेशा याद रखनी है येलोनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होता है उसके बाद चलते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर पे अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे लेड जो होता है वो एज एनोड काम करता है और ग्रिड ऑफ लेड विथ पी ये काम करता है एज कैथोड अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में 38 परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड जैसा आप जानते हैं किंग ऑफ एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड अब बात करते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है मैंने यहाँ पे एनोड और कैथोड को ए और सी से लिखा है क्योंकि यहाँ पे सेल रिएक्शन अच्छी खासी लंबी है तो अपन सबसे पहले देखते हैं एनोड पर क्या होता है एनोड पे लेड का ऑक्सीडेशन होगा लेड कन्वर्ट होके लेड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद लेड आयंस सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके पी बी एस ओ फोर या लेड सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट बनाते हैं कैथोड पे जब रिएक्शन देखी जाती है तो कैथोड पे रिएक्शन के टाइम लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड जो होता है वो पी बी फोर प्लस और ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद जो एच प्लस हैं एच प्लस आयंस अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे एच प्लस आयन जो होते हैं वो ऑक्साइड आयन के साथ मिलके क्या बना देते हैं वाटर और बाद में ये लेड फोर प्लस जो आयन है ये लेड फोर प्लस आयन कन्वर्ट होता है लेड टू प्लस आयन में यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है तो जो लेड टू प्लस आयन है वो अगेन क्या करता है सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है देन बना लेता है पी एज अ प्रेसिपिटेट तो यहाँ पे लेड सल्फेट एज अ प्रोडक्ट मिलता है अब ये पूरा जो प्रोसेस अपन ने पढ़ा है ये सिर्फ इसकी डिस्चार्जिंग साइकिल का है सिर्फ डिस्चार्जिंग साइकिल तो जब इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखी जाती है डिस्चार्जिंग साइकिल की तो अपने को मिलती है लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव लेड सल्फेट एंड वाटर तब बात आती है कि जब इसका चार्जिंग प्रोसेस होता है तो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसके ऊपर अपन कोई भी आउटर इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाएंगे आउटर इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाते ही यहाँ पे इलेक्ट्रोड की पोजीशंस चेंज हो जाती है जो पहले कैथोड था वो अब एनोड की तरह काम करेगा और जो पहले एनोड था वो अब कैथोड की तरह काम करेगा ठीक है मींस ये पूरी रिएक्शंस जो ये रिएक्शन हो रही है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी अब चार्जिंग के प्रोसेस में जो अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में बने थे लेड सल्फेट और वाटर ये लेड सल्फेट और वाटर यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट की तरह काम आएंगे और ये वापस से अपने को इस आ, क्या बना के देंगे लेड लेड ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो इस तरीके से चार्जिंग की रिएक्शन जस्ट इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है और एक ये रिवर्सिबल सेल की तरह काम करता है एक अच्छी सेकेंडरी सेल या अच्छा सेकेंडरी बैटरी किसको माना जाता है जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल ज्यादा से ज्यादा हो जितना ज्यादा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल होगा उतनी ही सेल की लाइफ ज्यादा होगी और अपन उसका उतना ही ज्यादा यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं सेल पोटेंशियल की सेल पोटेंशियल आपको पता ही है एक क्लोज सर्किट में इनके 
वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको अपन सेल पोटेंशियल बोलते हैं अगर ये ओपन सर्किट में हो तो इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है जबकि अगर ये क्लोज सर्किट में हो तो आपको पता है इसको सेल पोटेंशियल बोला जाता है अब बात करते हैं यहाँ पे एक सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है दो वोल्ट के आसपास दो वोल्ट के आसपास बट जब एक सेकेंडरी बैटरी की बात की जाती है अपन जो लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं वास्तव में अपनी नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में तो लेड एसिड बैटरी में ऐसी कम से कम छह से सात सेल एक साथ अटैच किए जाते हैं और एक बैटरी फॉर्म की जाती है मैंने आपको बताया था कि बैटरी क्या है बैटरी एक सीरियल अरेंजमेंट है सेल का तो सेल को क्या किया जाता है छह से सात सेल को अटैच कर दिया जाता है आपस में इस कारण इस बैटरी का सेल पोटेंशियल हो जाता है बारह वोल्ट के आसपास तो इस बैटरी का वाइडली यूज किया जाता है अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं एक दो तीन और साथ ही में क्या बनाया है तीन इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे एक दो तो तीन इलेक्ट्रोड क्या शो कर रहे हैं लेड को और तीन इलेक्ट्रोड शो कर रहे हैं लेड ग्रिड विथ पी बी ओ टू एनोड एंड कैथोड देन यहाँ पे जो सोल्यूशन भरा हुआ ये हो जाएगा एच टू एस ओ फोर या सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पे थर्टी एट परसेंट इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में यूज किया जाता है ये इसकी स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन हो गई सेल पोटेंशियल भी कर लिया अपन ने अब बात आती है कि इसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं अगर बात इसके यूजेस पे आती है तब इसका यूज किया जाता है एक तो अपनी ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिनमें अपनी बाइक्स हैं जीप्स हैं कार्स हैं उन सब में बैटरी जो यूज की जाती है वो एक सेकेंडरी बैटरी होती है और लेड एसिड बैटरी यूज की जाती है अपने घरों के इन्वर्टर्स हैं उन इन्वर्टर्स में लेड एसिड बैटरी यूज की जाती है जिसमें फर्स्टली जब मतलब लाइट वाइट चली जाती है तब क्या होता है कि मतलब अपने को केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है और जब लाइट आ जाती है तब मतलब आउटर सोर्स से वापस क्या हो जाता है ये बैटरी जुड़ जाती है तो क्या होता है आउटर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है और उस टाइम सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है और वापस से अपने को क्या मिल जाते हैं अपने रिएक्टेंट जो अपन ने स्टार्टिंग में यूज किए थे तो इस कारण अपनी इस बैटरी में रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग दोनों प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाते हैं तब इस बैटरी को फेंक दिया जाता है मिनिमम इसकी लाइफ आप समझ सकते हो चार से पांच साल के आसपास चल जाती है बैटरी और अगर ज्यादा यूज में आती है तो दो से तीन साल और इसके साथ ही मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल जो कि भी एक सेकेंडरी बैटरी है ठीक है थैंक यू